ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റ് വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സി പി എം അവകാശവാദം രണ്ടായിരത്തി നാലിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ മുന്നണിക്കെതിരായ ധ്രുവീകരണമില്ല ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നന്നായി ലഭിച്ചു അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയെങ്കിലും അതിജീവിക്കാനായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ മുല്ലപ്പള്ളിയും ഒട്ടും കുറച്ചില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെയും എൽ ജെ ഡിയുടെയും വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് വടകരയിൽ കിട്ടി പി ജയരാജനോട് വിരോധമുള്ള സി പി എംകാർ സി പി എമ്മുകാർ വടകരയിൽ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് കെ മുരളീധരനും അവകാശപ്പെട്ടു പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തു കോടിയേരിയുടെ കണക്ക് ശരിയാകും എസ് ബി പോളിലൂടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പതിനെട്ട് പ്ലസ് എന്ന നിലയിലാണ് കോടിയേരി പറഞ്ഞത് ആകെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നതുകൂടി ഓർക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ലഭിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇടതുമുന്നണിക്ക് പതിനെട്ട് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ച ചരിത്രപരമായ വിജയം ആവർത്തിക്കാനാകും എന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചാണ് സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് മറ്റു മുന്നണികൾ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ആദ്യമായി വളരെ പരസ്യമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യം കോടിയേരിയുടെ കണക്ക് ശരിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പാകെയും വെക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി ഐ എം നേതാവ് ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ എം ശാലീന മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടിയേരി വളരെ പരസ്യമായി പങ്കുവെച്ച ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്നാണ് പതിനെട്ട് എന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ കണക്ക് കൂട്ടൽ കോടിയേരി വിശദീകരിച്ച ആ കണക്കിൽ പൊരുത്തമാണോ കൂടുതൽ അതോ പൊരുത്തക്കേടാണോ കൂടുതൽ സി പി എൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേരുന്നു വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ നില അതായത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് കീഴ് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കണക്കുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് പണ്ടൊക്കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇത്തരം കണക്കുകളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ശരിയാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ശരിയാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നൊക്കെ കൊള്ളറിയാവുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ശരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പതിനെട്ട് സീറ്റെന്നല്ല പതിനെട്ടിലേറെ സീറ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറഞ്ഞത് പത്തൊൻപത് സീറ്റെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടണം അതാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ കണക്ക് അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ലല്ലോ താഴെ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പതിന പത്തൊൻപത് സീറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് ഏത് സീറ്റാണ് യു ഡി എഫ് ജയിക്കുക വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണോ അതോ പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാപ്പയാണോ ആരാ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണോ ആരാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സിലേ ഉള്ളു ഒരു അറിയാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഇതിൽ ആരായി പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ വയനാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തോക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരുടെ കണക്കിന് ഞാൻ പിന്നെ വിമർശിക്കാനോ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് പറയാനും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പുലർത്താനും ഒക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം യു പി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയോ മറ്റോ നേതൃത്വത്തിലൊരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര തലത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പഴയ പോലെ ജ്യോതി വസുവിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയുള്ള ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടറൊന്നും കാണിക്കാതെ കിട്ടുന്ന മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണം അപ്പം പത്തൊൻപതും ഇവിടുന്ന് ഇടതുപക്ഷം മുന്നണി പോവുകയാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ പത്തൊൻപത് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു മുന്നണിക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സഹമന്ത്രിമാർ ഒന്ന് ബലം പിടിച്ച ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയും ഒരു സഹമന്ത്രിയും കിട്ടും ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ പിന്നെ മുരട്ടുവാദങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളോ പറഞ്ഞ് ദയവ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാതെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ
അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ വോട്ടൊക്കെ പെട്ടിയിലായി ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ തള്ളുകളൊന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഇ കെ നായാരും ഒക്കെ ഇരുന്ന കസേരയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപേ തന്നെ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൾസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നാല് സീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അതും വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് പതിനെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ യാഥാ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറുഭാഗം പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും ഇങ്ങനെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി ആ പാർട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടിയും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോട് കൂടി പറയണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അപേക്ഷ കാരണം രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കേഡർ പാർട്ടിയാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കണക്കുകളുണ്ട് താഴെ തട്ട് മുതൽ മുകളിൽ തട്ട് വരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വോട്ട് വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നു സി പി എം ഇത്തരത്തിലൊരു അതിന്റെ സെക്രട്ടറി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇത്തരത്തിലൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ വലിയ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പല മാധ്യമങ്ങളും പല സർവേകളും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സർവേകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള സർവേ ഫലങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവേണം ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ പറയാൻ കാരണം സാധാരണ ജനം നോക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുള്ള ഒക്കെ ആണല്ലോ ഈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു കാരണം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിതസ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് മണ്ഡലകാലത്തിനൊക്കെ ശേഷം മണ്ഡലകാലത്ത് നടന്ന സംഗതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വളരെയധികമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അത് പല ഭാഗത്തും വ്യക്തമായതുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിട്ടു നിൽക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ശാലിനേക്ക് മടങ്ങി വരാം പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ അപാരമായ ആത്മവിശ്വാസമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇന്ന് പങ്കുവെച്ചത് അത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പകർന്നു നൽകിയതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി പ്രകടിപ്പിച്ചതല്ല എന്നൊക്കെ സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൻ്റെ ആവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ ആയിരുന്നില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിൻ്റെ സാധ്യതയുള്ള കേരളം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ആവർത്തിക്കും റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സി പി എം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പതിനെട്ടിലും ഒരേപോലെ വിജയ അവ വിജയ സാധ്യത എന്നാണോ അതോ അതിനെ പല നിലകളിൽ വിഭജിച്ചാണോ ഉറച്ച മണ്ഡലങ്ങൾ ഉറച്ച വിജയ സാധ്യത വിജയം ഉറപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മാർജിലാണെങ്കിലും ജയിച്ചു വരാവുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ആ നിലകളിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് തരംതിരിച്ചാണോ ഈ പതിനെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളെ സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര സീറ്റ് നേടും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സർവേ ഫലങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് എന്ന വാശി ദിനിയെങ്കിലും ആരും പ്രകടിപ്പിക്കരുതും ചില സർവേ ഫലങ്ങൾ നേരത്തെ എലക്ഷന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്നിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും തരുത്തി കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി മൂന്ന് സീറ്റ് ഒരു സീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന എ ബി വാജ
ബി ജെ പി യു ഡി എഫും എല്ലാം പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല ഞങ്ങളുടെ തോൽവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തോൽക്കാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ നല്ല ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഈ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആദ്യം എടുത്ത നിലപാട് എന്താണെന്നും പിന്നീട് ആ നിലപാടിൽ നിന്നവർ മാറിയിട്ടുള്ളതും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എന്താണെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തതയുള്ളവരാണ് കേരളീയർ ശരി അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ ഭരണവിരുദ്ധ കാറ്റില്ല കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ജനക്ഷേമകരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം കൂടിയായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മഹാവിജയം മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ശരത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരണം പങ്കാളിയാകണം എന്നൊക്കെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ഒന്ന് പതുക്കെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നാടൻ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഏതാ ഞങ്ങളത് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ എവിടെ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിയാകണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുവാനുള്ള ഘടകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ പങ്കാളിയാകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം വെച്ച് ആരെങ്കിലും നീട്ടിയാൽ ചാടി വീണ് പോകുന്ന മറ്റ് ബൂർഷ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളെ പോലെ ഇത് ദേവി ചെയ്ത് ബഹുമാനായിട്ടുള്ള സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രാഹിമിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ സി പി എമ്മിനെ കാണരുത് ഞങ്ങളെ സംരംഭിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ശേഷിയെയും ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയെയും ഞങ്ങളുടെ കരുത്തിനെയും ഞങ്ങളുടെ ദൗർബല്യത്തെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷമേ കാണില്ല എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പലരും ധരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ധാരണ മനസ്സിലിരുന്നോട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിർണായകമായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സി പി എമ്മിന് രാജ്യത്ത് ആകെ ഉണ്ടാകുമെന്നും കേരളത്തിലും സീറ്റുകൾ വല്ലാതെ കുറയുമെന്നും വലിയ വിചാരങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ച് പാർട്ടിയോട് ആരും ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം എന്ന് താങ്കളോടടക്കം ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊരു പ്രധാനമന്ത്രി ബാക്കി പതിനെട്ട് സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളത്തെ ഒരു രാജ്യം പോലെ തന്നെ കരുതി ഈ മുൻ സാഠ്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചിത്രഞ്ജൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് തനി നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി ആക്കിയത് തന്നെയാണ് അത് ചിത്രഞ്ജൻ ഏതായാലും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തല്ലോ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഇവിടെ ഈ പതിനെട്ടിലും ഒരേ വിജയ സാധ്യതയാണോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് സി പി എം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും വ്യക്തമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും ധാരണകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പോളിംഗ് വരെ ഞങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുന്നണിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നിർണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ചിട്ടയാർന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പ്രചരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന മേഖലയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്ന അത്ഭുതപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം അടക്കം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന കേരളീയർ എന്താ എന്റെ ചോദ്യം ഈ പതിനെട്ടിലും ഒരേപോലെയുള്ള വിജയമാണോ അതോ അതിനെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ടോ സി പി എം മണ്ഡല മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തില് കേരളത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ജയിക്കാറുള്ളത് പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിന് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം വോട്ടിന് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നാമമാത്രമായ വോട്ടിന് ജയിച്ച മണ്ഡലങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ മണ്ഡലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചില കണക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ എന്തിൽ ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ ജയിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ജയിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി വേണ്ട കണക്കൂട്ടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ
ശരത്ത് ഞാൻ ഈ ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജനെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്ന സുഹൃത്താകുന്നത് ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളോട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താങ്കളുടെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തോ ചിറ പിന്നെ ആറ്റിങ്ങലോ കൊല്ലത്തോ എവിടെയോ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചോദി എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഏതായാലും വോട്ടുകളൊക്കെ പെട്ടിയിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ പതിനെട്ടിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഇത് ഇത് എൽ ഡി എഫ് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വോട്ട് ചെയ്ത വോട്ടർമാരോടുള്ള ഒരു 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 ശരിയല്ലാത്ത ഒരു സമീപനമാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം പറഞ്ഞ് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ആ സി പി എം ജാർഗൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ് ഞാനങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയല്ല എനിക്ക് ചിത്രജ്ഞനോടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഞാനങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞതിൽ പോലെ എന്നെ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വരികയും ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട യു പി എ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം ആ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ കേരളത്തിനുള്ള വിഹിതം ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കളിയാക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യലോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ അതിനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഒന്നാം റൗണ്ട് ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നാം റൗണ്ടും രണ്ടാം റൗണ്ടും ഒന്നുമല്ല ഒന്നിച്ച് എണ്ണുകല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ 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 ഗവ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കുന്ന ഒന്നാം റൗണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കുന്ന ആറോ എട്ടോ മണ്ഡലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നുകൂടാൻ പറ്റുന്ന അവസാനം വരുന്ന ഉടനെ ഒരേ ഒരു സീറ്റാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവശേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശബരിമല ചർച്ച ചെയ്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എത്ര ദിവസമായി ശബരിമല ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രളയം ചർച്ച ചെയ്തു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തു സ്ത്രീകളുടെ പിന്നെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് സി പി എം പറയുന്നു ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ അച്ചടക്കത്തോടും ചിട്ടയോടും കൂടിയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി സംഘടനാ സംവിധാനം വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിയുടെ ശ്രീമതി പിന്നെ ശോഭ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ഇരുപത് സീറ്റും കിട്ടുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു വീൺവാക്കുകൾ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് തന്ത്രത്തിൽ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ മുറയിലൊക്കെ നമുക്ക് നിലനിർത്തണം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തണമല്ലോ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ തള്ളുകൾ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ന്യായീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പത്തൊമ്പത് കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല അത് വേറെ പ്രശ്നം കൃത്യമായ കാലക്കാലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അല്ല ശ്രീ ചിത്രഞ്ജൻ ഒരു മറുപടി ഇത് വെറും തള്ളാണ് പക്ഷേ ഈ ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുമെന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേതാക്കന്മാർക്കൊരു വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നമില്ലേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ ഓർത്തു വെക്കുകയും തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ നിലയിലൊക്കെ ഇത്തരം തള്ളു വേണോ എന്നാണ് ശാലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിക്കുട്ടി ബ്രാഹ്മും ചോദിക്കുന്നത് ശരത്ത് ഇതൊരു തള്ളുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിട്ട് വേറെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് തീർന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് കുമാരപ്പെട്ട ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വലിയ ആദരവുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കുന്നു ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വർത്തമാനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറേ സർവേകൾ നാട്ടിൽ നടന്
ശരി ഞങ്ങൾ ഇത്ര സീറ്റിൽ ജയിക്കുമെന്നുള്ളതെല്ലാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ എണ്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാം അതെന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ആരും ഇത് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നവർക്കാണെന്ന് കണ്ടൊരു കണക്കെടുക്കുകയല്ലോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ താഴെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വോട്ടിങ്ങിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ പോളി ചെയ്ത വോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വോട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മാർജിൻ എന്ത് ഇതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ നടത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ തള്ളുന്നുമല്ല ശരി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിശദീകരണം ആ വിശദീകരണം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യവുമായിരുന്നു കാരണം അത്തരം ഒരു ചോദ്യവും സംശയവും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ്റെ ഈ വിശദീകരണം അനിവാര്യമായി മാറുന്നത് ശാലിന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ കോടിയേരി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടർമാരിൽ വോട്ടുകളിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അത് യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും ബി ജെ പിക്കുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്ന നിലയിലെയാണ് സി പി എം അതിനെ കാണുന്നത് അതിൽ കൃത്യമാണ് സി പി എം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് നിലപാട് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയ എൻ എസ് എസ് നിലപാടിൽ സി പി എമ്മിന് വലിയ ആശങ്കയില്ല കാരണം സി എൻ എസ് എസ് എതിരായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പ്രകടമായൊരു ആക്രമണ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചില്ല പ്രകടമായി അവർ ഒരു സമദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നതടക്കം വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടാണ് സി പി എം കാണുന്നത് ഈ നിലകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തി പക്ഷെ അതിനെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ അവകാശവാദം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഒന്ന് ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് ശബരിമലയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വളരെ കാക്കശ്യത്തോടു കൂടി വളരെ വ്യക്തതയോടു കൂടി ആ വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല അതിനുശേഷം വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലെങ്കിലും സമദൂര സിദ്ധാന്തമൊക്കെ അതെ സമദൂരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആശ്വസിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ആളുകൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ വോട്ടുകൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എനിക്ക് തന്നെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പത്തനംതിട്ടയിലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ എൻ എസ് എസിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എൻ എസ് എസിന് സമദൂരമായിരുന്നു അത് അത് സി പി എമ്മിനെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നില്ല അതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരാശ്വാസമായി പറഞ്ഞത് അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാമെങ്കിലും പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു സമദൂര സിദ്ധാന്തം എൻ എസ് എസ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ആ കുടുംബങ്ങളുടെയൊക്കെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അതിലൊന്നും ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്തൊക്കെ ഇനിയിപ്പം അദ്ദേഹം അവകാശവാദം പറഞ്ഞാലും പതിന് പത്തൊൻ ഇരുപതിൽ പത്തൊൻപത് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ വോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ട് സി പി എമ്മിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അവരും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ ഫലമായിട്ട് പറഞ്ഞതുമാവാം ഇനി അങ്ങനെയും തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വിഷയം ശബരിമല കേരളത്തിൽ ശബരിമല ഒരു വി
ഒരേ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും പോകുന്നത് പല ഭാഗത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ട് മറിച്ച് സി പി എമ്മിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ബലക്കുറവുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് മേൽക്കൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിലോ ഒന്നും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വോട്ടുകൾ അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടിയേരിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഈ വോട്ട് കച്ചവടം അഞ്ചിടത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ അതിജീവിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൽ ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതേക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് കൊല്ലം അതുപോലെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് ജയിക്കും എന്ന് ഇടതുമുന്നണി വിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ചാലക്കുടി വടകര നേരിയ മാർജിനിൽ ജയിച്ചു കയറി വരുന്ന മണ്ട മണ്ഡലങ്ങളായും വിലയിരുത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ പൊന്നാനി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും അൻവറും തമ്മിൽ നല്ല മത്സരം നടന്ന പൊന്നാനി പി രാജീവിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ രാജീവും ഹൈബി ഈഡനും മത്സരിച്ച എറണാകുളം അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അങ്ങനെ യു ഡി എഫിന് ജയിച്ചു പോകുന്നതുമല്ല അപ്രവചനീയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എൽ ഡി എഫിന് തന്നെയാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പതിനെട്ടിൻ്റെ തരംതിരിവ് നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത്തരം തരംതിരിവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഈ മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വെച്ചുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ വിലയിരുത്തലാണ് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ശരത്തെ അങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നതിന് സി പി എമ്മിന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും എറണാകുളത്ത് പി രാജീവ് വന്നതുകൊണ്ട് ഹൈബീഡൻ തോൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ പിന്നെ കാസർഗോഡ് നമുക്ക് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അല്ലല്ല അല്ല എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പ മുപ്പത് ഏഴ് നാൽപ്പതോളം വർഷത്തെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന ഒരു പരിചയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഈ വോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം വെറുതെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇപ്പം പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതി പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തള്ളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ എസ് എസിൻ്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസിൻ്റെ നിലപാട് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും യു ഡി എഫിന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം അവസാനം ആ രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി ഇവരുടെ സമദൂരം സമദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ദൂരമായിട്ട് അവസാനം മാറും അവർക്കറിയാം അവർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാം എങ്ങനെയാണ് എൻ എസ് എസ് അപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ എല്ലാ നായർ സമുദായങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും എനിക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ആ സംഘടന പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറയാം നമ്മളൊരു ചില കണക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്തനംതിട്ട ആ വലിയ തോതിൽ ഏഴോ എട്ടോ ശതമാനത്തിൻ്റെ പോളിംഗ് വർധന തോന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു മണ്ഡലമാണ് അവിടെ വളരെയധികം വന്നിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശബരിമല ഇക്കാര്യത്തിലൊരു ഒരു 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 തീരുമാനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പിയെ ഇത്ത നമ്മൾ കുറേ ചർച്ച ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാനവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വശങ്ങൾ വശങ്ങളോ വെച്ചിട്ട് വോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചു ശബരിമല അവർ നന്നായിട്ട് കത്തിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള മതവികാരവും ഒരു ഒരു പരിധിവരെ വർഗീയ വികാരവും ഇളക്കി വിടുന്നതിന് അവർ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധ്രുവീകരണം അതായത് നേരത്തെ ബി ജെ പി ശാലിനി അല്ലെ ശാലിനി പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ നായർ സ്ത്രീകളൊക്കെ എടുത്ത ഒരു നിലപ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 മതാടിസ്ഥാനത്തിലോ വർഗീയാടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒരു ധ്രുവീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട പോലുള്ള സ്ഥലം ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തവ മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ വലിയ തോതിൽ ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മറിച്ചുള്ള ധ്രുവീകരണവും സംഭവിക്കാം ഇവിടെ ഇത് ആർക്കാണ് ആ വോട്ട് ആർക്കാണ് പോകുന്നത് യു ഡി എഫിനാണോ എൽ ഡി എഫിനാണോ അതാണല്ലോ
കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇത്തവണ അതുപോലെ തന്നെ മതവികാരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബി ജെ പിക്കാർ പറയും സകല പിന്നെ ശബരിമല കൂട്ടി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു പറയും അവർക്ക് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ശബരിമലയെ ഈ വാചകം തീർത്തോട്ടെ ശരത്ത ഈ വാചകം ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയോട്ടെ പ്ലീസ് നമുക്കറിയാം കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഈ സുവർണാവസരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു കലാപം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാ വോട്ട് പോകുന്നത് വോട്ട് പലർക്കായിട്ട് പോയിച്ചു ഇനി താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്താനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സി പി എമ്മിനുണ്ട് സംഘടനാപരമായി അവർ അതും എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ വിലയിരുത്തൽ അത് അതിശയോക്തിപരമാണ് എന്നാണോ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നുന്നത് ശരത്തെ ശരത്തെ ഞാൻ ഒരു ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ മനോഭാവത്തോടെ പറയാണ് അതെ പത്തൊൻപത് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പഴയ പോലെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫും അല്ല അഞ്ചാറ് മണ്ഡലങ്ങളിലും കൃത്യമായ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഒരു ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന സാഹചര്യം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നൊക്കെയാണ് ചിത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് പ്രളയമൊക്കെയാണ് പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരദേശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ പോളിംഗ് വന്നത് ഓക്കെയാണ് സർ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ വിനയത്തോടും വളരെ ഇപ്പോൾ കോടിയേരിയുള്ള ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് പത്തൊൻപത് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവർ എട്ടിൻ്റെയോ പത്തിൻ്റെയോ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടിയാലും അത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിജയം തന്നെയാണ് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ സംസ്ഥാനത്തെയും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ മേൽക്കൈയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതിൻ്റെ മേൽക്കൈയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പത്ത് സീറ്റിന് മുകളിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് പോയാൽ അത് അവരുടെ വലിയ നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാര്യം ദേവതി പത്തൊൻപത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാനൊരു ഇതിനൊരു വിശദീകരണത്തിലേക്കും മറുപടിയിലേക്കും ശ്രീ ചിത്രഞ്ജലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒ എം ശാലിനിയിലേക്കും മടങ്ങി വരാം ശ്രീ പി പി ചിത്രഞ്ജൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായൊരു വിലയിരുത്തലാണ് പത്തിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പത്ത് എന്ന നിലയിൽ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഒന്നത് രണ്ട് പുറമേ കേട്ടൊരു നിരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഇത്തവണ വീണ്ടും അല്ല ആലപ്പുഴ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇടതു മുന്നണിക്കായില്ല എങ്കിൽ കേരളമാകെ കൃത്യമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി അതെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഉറച്ച മണ്ഡലമായി ജയിക്കാവുന്ന മണ്ഡലമായിട്ടാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അതുപോലെ ഈ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് കച്ചവടം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വിധി മറ്റൊന്നായാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമായി അത് സി പി എം മാറ്റുകയും ചെയ്യില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കലാണോ കോടിയേരി ഇന്ന കാര്യത്തിൽ നടത്തിയത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില മണ്ഡലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായതാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊല്ലത്ത് അവിടെ മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പിക്കാർക്ക് തന്നെ അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ലേ കൊല്ലം പോലൊരു മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മത്സരിപ്പിച്ചത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അവിടെ നിർത്താൻ തയ്യാറായത് കണ്ണൂരിൽ പരസ്യമായിട്ടല്ലേ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അദ്ദേഹം വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ ജീവാത്മാവും പരാത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് കണ്ണൂരിലെ ആർ എസ് എസ്സുകാർ കണ്ണൂരിലെ സംഘപരിവാറുകാർ കണ്ണൂരിലെ കർമ്മസമിതിക്കാർ എല്ലാം കെ സുധാകർ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ടല്ലേ ചാനലിൽ പറഞ്ഞത് മാതൃഭി ചാനലിലെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ പരസ്യമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ വടകര മണ്ഡലത്തിൽ പി ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആജന്മശത്രു അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും അല്ല പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്
അതല്ല ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ സാധ്യത സന്ധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടി ചിത്രഞ്ജന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ പോവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശാലിന എന്താണ് മറുപടി തികഞ്ഞ ബോധ്യം തെളിവ് എവിടെന്നാണല്ലോ ശാലിന ചോദിച്ചത് ചിത്രഞ്ജൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയല്ലോ വിശദീകരിച്ചല്ലോ നോക്കൂ ഈ ചിദാനന്ദപുരയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല പക്ഷെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഞങ്ങളിവിടെ കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിച്ചാലും സി പി എമ്മിനെ തോൽപ്പിച്ചാലും അതെ ആണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് അതിനെതിരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബനക്കെടുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടെന്നും ബി ജെ പിടെയുമ്പോഴും അല്ല ഇവിടെ സി പി എം ഞാൻ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദഗതികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം നിങ്ങൾ കാര്യമായി ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ട വാദമാണ് ചിദാനന്ദപുരി ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് കണ്ണൂരിൽ നടപ്പാക്കി എന്നാണ് ചിത്രഞ്ജൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് അതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വോട്ടവകാശം അവർ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടിയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി കണ്ണൂരിലെയും അതുപോലെ തന്നെ വടകരയിലും ഒക്കെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വേറിട്ട് രണ്ട് തട്ടിൽ മത്സരിച്ചാലും അവർ കേന്ദ്രത്തിൽ അവരെ എതിർക്കുന്നത് ബി ജെ പി തെളിവായി മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ശാലിനയ്ക്ക് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ അത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഇക്കാര്യത്തിലെ പ്രധാന തെളിവ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരസ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പക്ഷേ അത് അല്ലല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വെറും ബി ജെ പി അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താ കേരളത്തിൽ ഇരുപത് സീറ്റിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തോപ്പിക്കണം സി പി എമ്മിനെ തോപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ജയിക്കുന്ന സീറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന നിലയിലേക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു സ്വാമിയെന്നും സന്യാസിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരെ ആരും മാറ്റി നിർത്തണ്ട ഇവരെല്ലാം ഏറ്റവും അപകടകരകാരികളായിട്ടുള്ള വർഗീയത തന്നെ വിഷം തുപ്പുന്ന ആൾക്കാരെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്നത് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയും സംഘപരിവാർ ശക്തികളുമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാം സംഘപരിവാറിന്റെ പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ബി ജെ പി അതാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ചിദാനന്ദപുരിയുടെ പരസ്യ നിലപാടിന്റെ പ്രസക്തി അത് സി പി എം ഉന്നയിച്ചൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സി പി എം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സി പി എം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിലെ ജനതാങ്കളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആശങ്കയാണല്ലോ നിങ്ങൾ വോട്ട് കച്ചവടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കയാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കും അത് ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് ശാലീന പറഞ്ഞതും ചിദാനന്ദപുരി പറഞ്ഞതും ഒന്നാണോ തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് കോൺഗ്രസിൽ കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സത്യൻ മുഖേരി ശ്രീ എം ഐ ഷാനവാസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപതിനായിരത്തിലും ചുരുക്കിയല്ലോ അതേ വോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം സമാഹരിക്കാൻ ഒക്കെ സാധിക്കുമോ വയനാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള എന്താ ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിയുടെ നിലപാട് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിക്ക് അത്തരത്തിൽ നിലപാട് എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ പൗരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള മാർഗം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ പോയാൽ ജയിച്ചാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പരസ്യ നിലപാട് എടുത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ആ നിലപാടല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കാര്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ മാറി വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആചാരങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പരസ്യമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നു ഇതിനനുകൂലമായിട്ട് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് ശശി തരൂർ പാർലമെൻറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതൊന്നും ബി ജെ പി കേട്ടതായിട്ട് ഭാവിച്ചില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും സം പിന്നെ ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു സമുദായങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം എന്താ ഇതെന്തോ വലിയ പാതകം പോലാണല്ലോ ഇവിടെ അതിന് തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ശാലീന ചോദിച്ചു ആ തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ഞാൻ ചിത്രഞ്ജനോട് ചോദിച്ചു ചിത്രഞ്ജൻ ചിദാനന്ദപുരിയുടെ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും അനുകൂലമായിട്ട് നിലപാടിനെ തെളിവായി സൂചിപ്പിച്ചു ആ തർക്കമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് മറ്റൊരു വിശാലമായ പ്രശ്നമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ വോട്ടെല്ലാം പെട്ടിക്കായല്ലോ പെട്ടിക്കുള്ളിലായല്ലോ എനിക്കൊരു അവസരം എനിക്കൊരു എനിക്ക് അല്ലല്ല ചിദാനന്ദ എനിക്കൊരു അവസരം തരൂ എന്താണ് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു വൈകാരികമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്ന ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ ചിദാനന്ദപുരി ശബരിമല കാര്യത്തിൽ സി പി എം എടുത്ത നിലപാടിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും സി പി എം തോൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്ന് ചിത്തരഞ്ഞ സഖാവെ എന്റെ പൊന്ന് ചിത്തരഞ്ഞ സഭ എന്റെ അതപ്പതിന് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം മനസ്സിലായില്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായ സുധാകരൻ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ചിത്രഞ്ജൻ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അല്ല ശരത്തെ ചിദാനന്ദപുരിയെ അല്ല ആർ എസ് എസിന്റെ സർവ സംഘ എന്താ സംഘചാലകനെ വേണമെങ്കിൽ ന്യായീകരണം എനിക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഉണ്ട് ആ ചിത്രഞ്ജൻ ചോദ്യം ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുത്ത സുധാകരന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശബരിമല എന്താ കർമ്മസമിതിയുടെ രക്ഷാധികാരി എന്തോ ആയ സ്വാമി പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ 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 എന്തിന് നിങ്ങൾ ഓ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തായി പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റി ഈ ചിത്രഞ്ജ സഖാവിന് എന്ത് പറ്റി അതെ സൈലന്റ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കൂ ആ യെസ് പൂർത്തിയാക്കൂ ശ്രീ സണ്ണി കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ സൈലന്റ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ സുധാകരന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവല്ലാത്ത ചിദാനന്ദപുരിക്ക് എല്ലാ അവകാശവും കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉടനെ ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാം കൊണ്ട് പോയി അതിനെ നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണ്ട ആർ എസ് എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ഇത് ചിത്രജൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് ശ്രീ പി ജയരാജൻ ആർ എസ് എസിന്റെ കടുത്ത ശത്രുവാണ് എതിരാളിയാണ് ആ ജന്മ ശത്രു എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട വോട്ട് കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ആർ എം പിയുടെ വോട്ട് അതായത് ചന്ദ്രശേഖരൻ വധിക്കപ്പെട്ട ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് ഒപ്പം തന്നെ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പാർട്ടി വോട്ടുകൾ അടക്കം ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ വടകരയിൽ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചിത്തര ഇന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞതിന് ബദലായി മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് ചിദാനന്ദപുരിക്ക് 
കെ സുധാകരനോട് തോന്നുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ താല്പര്യം അത് മറ്റൊന്നാണ് അതാണ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതൊരു ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ശബരിമല കർമ്മസമിതി കോൺഗ്രസ് ബന്ധമായി കാണണ്ട എന്നാണ് ശാലീന പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്കൊരു മറുപടിയാകാം ഒരിക്കലുമല്ല ഈ രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എന്ന് പറയുന്ന വെറും ഒരു സന്യാസിയല്ല അദ്ദേഹം ശബരിമലയുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേദിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമം അടക്കമെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴല്ലേ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആർ എസ് എസിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളയാളാണ് ഈ ചിദാനന്ദപുരി പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊല്ലത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്ത് മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി സാബു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ബി ജെ പിക്കാരൻ അറിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അത് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ലേ കൊല്ലത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടന അനുസരിച്ചാണോ സ്ഥാനാർത്ഥി കൊല്ലത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടന അനുസരിച്ചാണോ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി വരേണ്ടത് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടല്ല ഇതൊരു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഏതാനും മണ്ഡലങ്ങളിൽ ധാരണയാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും വ്യക്തമായ ധാരണയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായ ധാരണയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചിത്രം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ തിരക്കിന് ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ വിട്ടുപോയതാണ് ആലപ്പുഴ ഇത്തവണയും ജയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ കേരളമാകെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യം വലിയ തോതിൽ യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാകും എന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായ സർവേയും ഒക്കെ അതിനെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എങ്കിൽ പോലും അഭിപ്രായ സർവേകളൊക്കെ പിന്നീട് മറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അതിഗംഭീരമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലമായിരിക്കും ആലപ്പുഴ ഒരു ലക്ഷം എന്ന ആലപ്പുഴയായിട്ടെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിന് നടപ്പിലാവും ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ലക്ഷമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല ഗംഭീര ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചു വരും ഒരു ലക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം നേടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സന്തോഷമാണ് ശ്രീ ചിത്രഞ്ജൻ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് വി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വി എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹ വി എസ് പറഞ്ഞു സഹ വാരിഫ് ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിന് ജയിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോ അല്ല വി എസ് പറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം പറഞ്ഞത് ശരി അങ്ങനെ വന്നാൽ ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആലപ്പുഴ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും ഈ നിലയിലുള്ളൊരു ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സി പി എം ഈ വിലയിരുത്തലിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആലപ്പുഴ സി പി എം ജയിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മണ്ഡലം തിരിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല ഞാൻ ഈ പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലും തർക്കിക്കുന്നില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ടിന്റെ ചായ് എങ്ങോട്ടാകും ശരത്തെ എന്താ താങ്കൾ ആലപ്പുഴ അതിനൊരു കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എടുത്ത നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും തോറ്റാൽ തോൽക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തെ അവർ ഭയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രചാരണ രീതികളിലൂടെ അവിടുത്തെ റോഡ് ഷോ സംഭവങ്ങൾ ഇത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ 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 അവർ പേടിച്ചു പോയി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പരാജയവും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആരും സംശയമില്ല ആ നിരീക്ഷണം ശലീന കേട്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫും പറയുന്നത് അതാണ് വോട്ട് ഷെയർ കൂടും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ല അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു നിരീക്ഷണമാണ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടിയും ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്
അല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി എം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം അതുപോലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമെന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ സഖാവ് പലവട്ടം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഇത് പതിനേഴാം തീയതി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗൂഢാലോചന ഇല്ലാന്ന് പിന്നെ ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളുകൾ പുറത്തു വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ചന്ദ്രനുണ്ണിത്താൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് അത് ഹൃദയാഘാതം പോലെ മരിച്ചതാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ മാത്രമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ വിലയിരുത്തൽ നേരെ വിപരീതമായി പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഏതായാലും കണക്കുകൂട്ടലുകളുമായി പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സി പി എം ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടി ഇന്ന് നിലപാട് പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് എത്ര സീറ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് പതിനെട്ടിലധികം എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഇതാണ് ഇന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘടകമായി ഉയർന്നു വന്നതും കോടിയേരിയുടെ കണക്ക് ശരിയാകുമോ എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി എഫ് ബി പോളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരോടും ചോദിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുണ്ടായത് കോടിയേരിയുടെ കണക്ക് ശരിയാകും എന്ന് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ എഫ് ബി പോളിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ ശരിയാകില്ല എന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ശക്തമായ പോളിംഗ് ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ശക്തമായി വോട്ടർമാർ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലനമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലും കോടിയേരി ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചതിനോട് പോലും എഫ് ബി പോളിലൂടെ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നതും അത്ര ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ഒ എം ഷാലീൻ അടുകർ ഒ എം ഷാലീൻ അതുപോലെ ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം